हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स व्हिच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस इज डैश सो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स गिवन है हियर वी कैन सी पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सो इनमें से हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स जो हैं उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डेट इज अलोंग द एक्सिस सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन द गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड यहाँ पर हमसे बात की गई है पी ऑर्बिटल्स की एंड डी ऑर्बिटल्स की हमारे पास जो पी ऑर्बिटल होते हैं उसमें तीन तरह के ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं डेट इज पी एक्स पी वाई एंड पी जेड सो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे जो हमारे पास पी ऑर्बिटल्स होते हैं डीज आर दर्बिटल्स हैविंग द शेप डम्बेल इनका जो शेप रहता है डेट इज डम्बेल शेप एंड जो पी एक्स ऑर्बिटल है हियर वी कैन सी पी एक्स का जो हमारे पास ऑर्बिटल है डेट लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस सो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया दिस इज वाई एंड दिस इज द जेड एंड जो ऑर्बिटल लाई करेगा डेट इज दिस इन दिस वे सो एक्स एक्सिस में ऑर्बिटल लाई कर रहा है हमारे पास और वी कैन से अलोंग द एक्स एक्सिस एंड जो हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस जो पी वाई ऑर्बिटल है वो लाई करता है अलोंग द वाई एक्सिस सो इट विल लाई इन दिस वे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है दिस इज द वाई एंड दिस इज द Z axis. So यहाँ पे हम देख सकते हैं it lies along the y axis. And जो हमारे पास पी जेड ऑर्बिटल है डेट लाइज अलोंग दैड एक्सिस सो जो ये हमारे पास z axis है उसके along पी जेड ऑर्बिटल लाई करता है in this way. ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस सो इट लाइज अलोंग दैड एक्सिस सो फ्रॉम द गिवन जो हमारे पास ऑर्बिटल्स गिवन है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लाई कर रही है अलोंग द एक्सिस इन दी एक्स पी वाई एंड पी जेड नाउ लेट एस सी फॉर द डी ऑर्बिटल जो हमारे पास डी ऑर्बिटल रहता है डी ऑर्बिटल्स जो है वो पांच तरह के होते हैं हमारे पास द वन इज डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड द लास्ट इज डी जेड स्क्वायर सो ये हमारे पास पांच ऑर्बिटल होते हैं एंड नाउ लेट अस सी द शेप ऑफ दिस जब हम इनका शेप चेक करेंगे डेट इज दी डबल डम्बल डबल डम्बल शेप होता है फॉर द डी ऑर्बिटल्स एंड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डी एक्स वाई जो हमारे पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल रहता है दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस सो जो ऑर्बिटल्स लाई करते हैं डेट लाइज इन दिस वे सो हियर वी कैन सी अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स लाई नहीं करते विच मीन्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डज नॉट लाई अलॉन्ग द एक्सिस सो ये हमारे पास था डी एक्स वाई नाउ लेट एस सी फॉर द डी एक्स डी वाई जेड के लिए हम लोग चेक करेंगे दिस इज फॉर द वाई जेड इन दिस वे डी वाई जेड अलोंग दिस एक्सिस हम लेंगे जेड एक्सिस को and here we are taking a y axis so y axis or z axis mein jab hum dekhenge to jo hamare paas electron density hogi that will be in this way so y aur z 
के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलती इन दी वाइजेड ऑर्बिटल्स सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन डी जेड एक्स डी जेड एक्स सो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज कंसीडर्ड एज दी जेड एक्सिस इसमें भी क्या होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डेट डज नॉट लाई अलोंग दी एक्सिस इस तरह से सो so, जो हमारे पास एक्स वाई है इसमें भी हमारे पास अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है वाई जेड में भी नहीं है एंड जेड एक्स में भी नहीं है नाउ लेट अस सी फॉर द डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो हमारे पास नेक्स्ट है डेट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर For this, the electron density lies along the x-axis and the y-axis. कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, and from here we can say कि this is along the axis. And the last one जो हमारे पास है dz square. Let us say ये हमारे पास x-axis है. and this is the z axis and this is the y axis so jo iska shape rehta hai kuch is tarah se rehta hai and the electron density remains here also yahan pe bhi electron density hoti hai and along the axis bhi so this is d z square and ye bhi kya hai along the axis electron distribution hai isme so from the given orbitals d x y mein nahi hai y z mein bhi nahi hai hamare paas and x z mein bhi nahi hai d z square mein hai and d x square y square mein hamare paas electron density along the axis hai so it is 1 2 3 4 5 so the final answer is option number a 5 is the final answer b c and d option are incorrect hope you understood it well best of luck